。哇，这个人马骑士坐的对位吧？欢迎各位亲爱的朋友回到我的频道。今天要给大家分享的就是由 Toys Alliance 出品的《幻谷战记》系列《秘营雄鹰军团半人马幻谷骑士》。包装的正面绘制了半人马骑士的两种形态，以及一些秘营雄鹰军团的其他单位。包装背面则是一些实物玩法展示，以及世界观的简单介绍。包装尺寸长21厘米，宽15厘米，高7厘米。有运输需求的朋友可以截图保存。开盒以后，内容物包括半人马骑士主体一个，三对用于替换的手型，四个用于拓展的连接件，一个可以选择替换的头部，以及一把全长接近25厘米的骑士枪。转动枪体前方可以看到内部磁线圈同步转动。人马上半身的雄鹰军团可以单独取下。人物为1比三十比例，全高6厘米左右。为了让大家更直观的感受到具体的高度，左侧是赞锤的太空死灵，右侧是1比二十比例产品。区别于之前发售过的命营雄鹰军团，本款 ERC 杠三七附带的人偶在肩部和头部都进行了新规的处理。虽然体积很小，但产品结构用到了非常多的分件，覆盖在身上的外甲基本上全部用到了涂装处理。头部为球关连接，抬头低头幅度都还不错，左右旋转会稍微被衣领干涉一些。硕大的肩甲通过软胶与主体连接，避免了对手臂活动造成影响。手臂平举轻松90度，末端有一段屏障关节，手臂上半部分有一段屏障关节，屈肘大约能到140度。弯腰的幅度还不错，但后仰的角度比较有限。腰部平转没有干涉，轻松360度。胯部用球关连接，末端有一段平转，屈膝是双段关节，大概可以到150度左右。脚腕接地性能良好，最大接地大概是这样。可以看到体积虽然小，但可动性毋庸置疑。关节掰起来是有韧性的那种，没有很脆弱的感觉。就是套件内只附带了一把很长的骑士枪啊，把玩起来有小马拉大车那个意思。好在骑士枪的末端勉强也能用一下吧。看完主体，我们来看一下人马形态。连接方式很简单，需要把马鞍向上翻起，对着士兵的屁股来一下，然后调整一下就组合完成了。为了使造型更加协调，套件内附属了额外配件。安装完成以后，半人马换骨骑士实至名归。我始终觉得半人马这个设定跟骑士融合在一起才是最对味的。搭配上银色为主色调的配色，加上部分金属蓝点缀，呃、哎、呃、哎，这个效果小伙伴们觉得怎么样呢？人马形态下，产品头顶高度约为12厘米，纵深则是12厘米左右。区别于士兵主体，人马形态下颜色变得更加丰富，均匀分布了很多茶金色，用于提亮，效果非常好。龙马的腹部可以看到明显的轮胎轮廓，个人认为协调性把控的还可以啊，没有太突兀。同时呢，跟主体一样，可动设计也并没有落下。前腿共计三个可动点位，后腿则是四个可动点位，马蹄也有一定的接地角度。最重要的是，后腿还设置了平举关节。可以说可动的设计基本上满足了日常把玩的需求，简单掰一下就能有很不错的效果。最后，如果你想把小人单独拿出来把玩，但下半部分又不知道该如何处理，那就可以切换载具形态了。首先将马尾巴上抬，上推裆部装甲，调整前腿两侧排气角度，翻转腹部轮胎至马屁股后方，将后腿四度关节全部内收至线位，通过锁扣将马蹄位置固定。前腿同后腿一样，将所有关节内收至线位，将车头两侧握把旋转至线位，载具模式变形完成。从我个人角度出发，整个变形过程算不上复杂，说明书其实只给了车变马的过程。刚刚前面那段变形过程是我反推过来的。载具的前轮是可动结构，但后轮履带的造型是固定死的。通过转接零件，我们也可以把25厘米的长枪搭载在载具的侧面，让载具看上去更有杀伤力。想象一下，一个裹得跟个粽子一样的人，以每小时100公里的速度，带着一把放大了10倍的电钻向你冲过来啊！我基本上就等死了。好，那么以上就是本次 TA 出品的《幻谷战记》系列《秘营雄鹰军团半人马骑士》的简单分享。如果大家对这款玩具有什么样的看法，可以在评论区里激情讨论。想看我分享更多同系列玩具，记得给我点个一键三连。最后，视频制作不易，感谢大家的观看。这里是不知名贫困学子，我们来日方长，很快再见。